En este vídeo te explico las nuevas herramientas que hemos desarrollado para manejar el nuevo parte de viajeros en España. Esto te permitirá adaptar tu alojamiento a la nueva normativa con total facilidad. Vamos a verlo de forma muy rápida. En primer lugar, hemos cambiado los registros de auto-checking. Ahora, lo que llegará a tu cliente será esto. Se trata de un listado con los acompañantes de la reserva. Por supuesto, el primero es el titular y a él se le indica cómo puede asignar cada ficha y reenviarla a otro acompañante para que la rellene y firme. Fíjate bien, como ya he dicho, me acaba de llegar el registro de viajeros. Se trata de una reserva que he realizado para cuatro personas. Yo, que soy el titular de la reserva, estoy en primer lugar. Bastaría darle a editar para completar todos los datos que pudieran faltar y firmar el registro. Pero lo que voy a hacer en primer lugar no va a ser eso, va a ser asignar cada ficha a cada cliente para después enviarlo a cada uno de ellos. Voy a empezar por María. Y añadir. Como ves, ya me aparecen los botones editar y enviar. Pero antes de eso, si te parece, voy a completar el nombre del resto de acompañantes. El siguiente es Luis. Y el siguiente, Marta. Ya he asignado los cuatro, pero fíjate, al completar todos me aparece un nuevo botón, Añadir viajero. Esto me permitirá añadir un nuevo viajero en el caso de que surja, por ejemplo, un imprevisto y necesite registrar una quinta persona. Y ahora, como ya tengo los cuatro, podríamos pasar a la edición. Yo podría completar los datos marcando en este botón, pero lo ideal es enviar la ficha a cada uno de ellos para que sean ellos los que rellenen sus propios datos, ya que al final tienen que firmar la ficha y eso deberían hacerlo con su propio teléfono móvil. Por eso, lo ideal es enviar por WhatsApp o bien copiando el enlace o bien marcando la opción enviar WhatsApp directamente. También hemos incluido una herramienta súper útil, recuerda, solo para alojamientos en España, que permite verificar los datos de los partes y rectificar los envíos si fuera necesario. Localizarás el acceso en la cabecera muy fácilmente porque lleva el escudo del ministerio. Vamos a verlo. Al pulsar ya me aparecen tres pestañas. Reservas enviadas, último parte de viajeros enviado y errores del siguiente parte de viajeros. Estas tres pestañas me permiten localizar cualquier campo no relleno y rectificarlo sobre la marcha de forma muy sencilla. Como veis, la primera pestaña está abierta. Y en el listado puedo comprobar cómo todas las reservas que pusimos el 24 del 11 se enviaron correctamente menos esta. Y es que según me indica aquí, falta email o teléfono del cliente. Mediante este botón podré hacer la corrección oportuna rellenando el dato o datos que faltan y el propio sistema tal y como indica aquí procederá a realizar la comunicación de la reserva sin que tengamos que hacer nada más. La siguiente comprobación que podemos hacer se refiere a los partes de viajeros enviados. Como ves, al marcar nos muestra las reservas enviadas en el parte de viajeros del día 24 del 11. También en este caso se muestran aquellos que no se han podido enviar y nos permite realizar la corrección directamente desde el botón de edición. En este caso tenemos una breve explicación de lo que debemos hacer una vez subsanado para volver a relanzar los envíos. Debemos marcar el checkbox de lo que queremos volver a enviar y marcar sobre enviar parte de viajeros. Y ahora vamos con la última pestaña. Esta nos permite adelantarnos y comprobar si hay algún dato mal relleno en los datos de los viajeros que se enviarán hoy. Fíjate, en los datos de este huésped tengo algunas carencias. Falta la fecha de nacimiento, el tipo o número de documento y el código postal. En este caso también puedo corregir estos datos directamente desde aquí mediante el botón Editar. Como puedes ver, aunque la nueva normativa parece pensada expresamente para darnos más trabajo, si utilizamos estas herramientas, las herramientas adecuadas, las comprobaciones van a ser rápidas y sencillas y lo más importante, evitaremos la mayoría de las incidencias de nuestros envíos. Y habrá más novedades. Recuerda suscribirte para que te lleguen todas. Nos vemos en el siguiente vídeo.